nekas no, no tā, ko jūs gaidīsiet, tur nekas nebūs. Tā, dažas minūtes pirms pirmizrādes mūsu smejot brīdi ne režisārs Mārtiņš Čeihi, jo izdzirdot, ka Dēles teātras iestatēs stāstu par skandalozo noziedznieku pāri Boniju un Klaidu, kas pateicoties presas uzmanībai 30. gadu Amerikā tika padarīt par varoņiem, radusies pastiprināti interesi. Kas tad notika viņa dzīves pēdējā naktī? Es pazemīgi atzīstam, ka ir laiks dzīvot un laiks mirt. Mēs neesam ļāvuši sev kļūt par upuriem. Mēs paši esam izvēlējušies sev likteni. Šis stāsts arī kaut kādā ziņā mazliet nu, var pabīdīt sāņus to viņu varonīgu oreolu. Nu, tie viņi jau nebija nekāda varoņi. Angļu dramaturga Ādama Peka Luga vēsta par leģendāru noziedznieku pāri pēdējām dzīves stundām. Atgādinot par robežu pārkāpējiem mākslā, režisors Mārtiņš Čeiha izmanto dažādas kultūru citātas no pasaules slavenām, Marina Sabramovičas un Ulei performancēm vai Džona Kēģas skaņdarbiem. Bonija un Klaids tiek uzskatīti par kaut kādiem robežu pārkāpējiem. Bet, nu, man liekas, ka tās robežu, ko pārkāpa viņi, Ir daudz nenozīmīgāks nekā tās robežas, ar, ar, ar kurām saskārās mākslinieki. Kā man šeit kāpēc viņas par varoņiem padarīja? Hollywood. Hollywood. Nozīmīgi bija arī tas, ka viņa aizmirsa vienā mājā, kur viņa slēpās tās um, bildes. bildes. Un uh, ieradās policija un, un, un atrada tās bildes un tad turpmāk publicēja presē. Tas vairāk ir stāsts par mīlestību, kur jūtas līdz ar to mazliet vilšies par to, ko otrs nespēja dot to, ko viņiem vajag, bet kuri kaut kādā nu, tādā ļoti izmasīgā veidā cenšas saprasties viens ar otru. Stāstu par robežu pārkāpējiem dzīvē un mākslā Dēles teātrī skatījās Aneta Lesīta un Aivars Cāns no Latvijas televīzijas.